Okay, students. So today uh, we're gonna talk about liquid and uh, solids again. And 4.7.3 को आज बात करेंगे हम molecular solids की बात होगी. इसमें मैं आपसे ये बात कर सकता हूँ कि जो molecular solids होते हैं, उनमें वो molecules की form में exist करते हैं और उनमें covalent bonding होती है. और you can just say that कि अब जो molecules के दरमियान interactions होती हैं, वो weaker होती हैं as compared to between atoms. यानी atoms के दरमियान जो हैं वो interactions हैं जो एक forces हैं वो stronger हैं molecules के दरमियान जो forces हैं वो weaker हैं और वो कौन सी forces हैं वो students forces हैं double double forces and van der Waals forces right so these are the two kinds of forces जो के between molecules आपको नजर आएंगी students अगर हम इनकी properties की बात करें तो properties में आपको ये खास खासा अंदाजा होना चाहिए कि they got some really big amount of properties ये थोड़ी बहुत पीछे भी मैंने आपसे covalent crystals की कुछ properties बताई हैं तो वो भी आप note down कर सकते हैं page पे और वो भी आप याद कर सकते हैं लेकिन मैं ये भी आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ लेकिन उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि molecules जो हैं sometimes ये polar भी होते हैं और non polar भी होते हैं polar में water और sugar के molecules हैं water जैसे ice की शक्ल में liquid की शक्ल में है तो ice sugar भी जो है जैसे sugar में आपके पास sucrose है C12 H 22 O 11 glucose है C6 H 12 O 6 right ये fructose और glucose दोनों की फॉर्म में यही फॉर्मूला होगा तो ये सब जो कह लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये भी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एक्जिस्ट करते हैं देर बिग मॉलिक्यूल्स समटाइम्स लाइक स्टार्च एंड समथिंग लाइक ग्लाइकोजन एंड समथिंग लाइक सेलुलोज और समथिंग लाइक लैगनिंग पैक्टेन ये सब जो हैं कह लेंगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड समटाइम्स ये मिसिबल इन वाटर होते हैं लेकिन समटाइम ये मिसिबल इन वाटर नहीं होते यानी कुछ टाइम ये मिल जाते हैं पानी में हल हो जाते हैं चूंकि ये पोलर हैं Sometimes they don't have to be done, like the cell loss doesn't have to be done in water. But this is one thing, that their melting boiling point is as compared to non-polar molecules, it is more than that. And it is less than that. Like the iodine molecule, we will talk about the structure of this. And the sulfur molecules, which are monoclinic rhombic crystals and monoclinic crystals, are sulfur related. Phosphorus molecules, carbon dioxide molecules, फॉर्म में एक्जिस्ट करता है जो कि हवा में गैस की शक्ल में आपको नजर आता है। स्टूडेंट्स अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, तो प्रॉपर्टीज में जो है हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कि इनके जो मॉलिक्यूल्स के हम स्ट्रक्चर अगर हम देख पाते हैं, जान पाते हैं, तो वो एक्सरेज एनालिसिस की थ्रू से ही हमें थोड़ा सा आईडिया होता है और पता लगता है। एक तो मतलब ये पॉइंट टू पॉइंटर है। उसमें हम ये बात कर सकते हैं कि ये जो अगर हम क्रैक्टर्स की बात करें, तो ये सॉफ्ट होते हैं और इजीली कंप्रेसिबल होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिलेंडर में है, वेरी सॉफ्ट गैस है और उसको कंप्रेस किया जा सकता है। आयोडीन आपने देखा होगा, आयोडीन टिंक्चर की शक्ल में देखा होगा, तो आयोडीन पायोडीन की शक्ल में आपने देखा होगा, तो आयोडीन भी समहाओ ये दे दे गॉट सम सॉलिड प्रॉपर्टीज, अगर सॉलिड आयोडीन होता है तो वो कंप्रेसिबल है, वोलेटाइल इनकी थोड़ी लो होती है, यानी लो टेम्परेचर पे ये इजीली उड़ सकते हैं because if it's in solid form, right? So, molecular solids, we'll talk about solids. Let's just take out this gas from here. And bad conductors are not good, their conductivity is not good, no electrons are not free, no ions are not free somehow. And there is something like that conductivity can be done. Because conductivity is electrons and ions. There is a graphite ambiguity, I have told you, this is a solid. लेकिन ये कंडक्टर होता है बिजली का। लो डेंसिटीज होती हैं, डेंसिटीज इनकी लो हैं, मास बाय वॉल्यूम ये मतलब ज़्यादा जगह घिरते हैं एस कंपेयर्ड टू अदर सॉलिड्स। लो डेंसिटीज हैं इनकी ये भी आपने बात याद रखनी है। लिख लें पॉइंट टू पॉइंटर है, ये भी आप अपनी नोटबुक पे कॉपी कर सकते ह कि जो आपको ट्रांसपेरेंसी शो करेंगे राइट उसके बाद पोलर और जो है वो पोलर में हल होते हैं ये कानून है लाइक डिसॉल्व लाइक वाला और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में हल होते हैं यानी कि नॉन पोलर जो कंपाउंड हैं दे कैन डिसॉल्व ना नॉन पोलर सब्सटेंसेस स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन की तरफ देखें तो आयोडीन और आयोडीन का जो बॉन्ड लेंथ है वो 271 पिकोमीटर है सॉलिड फॉर्म में अगर गैसेस फॉर्म में देखेंगे तो 266.6 पिकोमीटर है ये साइज आपने याद रखना है ये स्ट्रक्चर है और यू कैन जस्ट से दैट के इसका जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है ये डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे बनी हुई है इसको आप एक ड्रॉ कर लें एक दफा और 
एग्जाम में भी आप इसको ड्रा करना आ, कर सकते हैं ताकि अगर आपको स्ट्रक्चर को आयोडीन के बारे में कुछ आ जाए वैसे स्ट्रक्चर ऑफ आयोडीन पे वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे कम से कम ये पूछेगा कि सॉलिड फॉर्म में आयोडीन आयोडीन का क्या डिस्टेंस होता है पिकोमीटर में और गैसेस फॉर्म में आयोडीन का क्या डिस्टेंस होता है दो आइटम्स का आपस में तो आपने बेटा ये जो है जो डिस्टेंस है ये आपने याद रखना है ठीक है सो स्टूडेंट्स डैट्स इट आई विश आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा कि मोलिकुलर सॉलिड्स क्या होते हैं और इन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करूंगा कि मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं ठीक है टिल देन थैंक यू सो मच एंड यू कैन वॉच ऑल माई वीडियोज ऑन इंस्टीट्यूट डॉट कॉम थैंक यू सो मच